Evet arkadaşlar bu soruda e, bu soru e, integration by substitution basit manadaki integration by substitution sorusu. E, burada kök x yerine u dersek veya u eşittir kök x dersek arkadaşlar ve her iki tarafında x'e göre türevini alırsak d u dx eşittir. Kök x'in türevinin 1 bölü 2 kök x olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla d u eşittir. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü kök x çarpı dx olur. Dolayısıyla sorumuza yerine koyarsak sinüs kök x yerine u demiştik. Sinüs u çarpı 1 bölü x dx nedir arkadaşlar? 1 bölü x dx bakın şurada. 1 bölü x dx eşittir. 2'yi karşıya atarsak 2 çarpı d u olmuş oluyor. Doğru mu? Kontrol edelim. Evet. Dolayısıyla 2 de sabit bir sayı olduğu için dışarıya atabiliriz. 2 çarpı sinüs u çarpı du olur. Bundan sonra hangi fonksiyonun türevi arkadaşlar sinüs u'dur? Tabii ki eksi kosinüs u'nun. Dolayısıyla eksi kosinüs u artı c düzenlersek e, eksi 2 kosinüs u. U ne demiştik arkadaşlar? U'ya kök x demiştik. Artı c ve soruyu çözmüş olduk. Devam edelim. Evet bu soruyu da şöyle bir düzenleme yaparsak 1 bölü x çarpı ln x dx'e çevirebiliriz arkadaşlar. Burada e, u'ya ln x dersek u eşittir ln x dersek d u dx eşittir 1 bölü x olur. İşler dişler çarpımından d u eşittir 1 bölü x dx olur. Evet sorumuzu tekrar yazalım o zaman. 1 bölü x dx yani şu kısım bakın arkadaşlar 1 bölü x dx neymiş? d u imiş. Ve ln x'i de biz u demiştik. Dolayısıyla 1 bölü u çarpı d u geriye kalır. Ve bu nedir? 1 bölü u d u nedir arkadaşlar? ln mutlak değer u artı c'dir. Ve u yerine de biz e, ln x'i yazarsak ln mutlak değer ln x artı c diye soruyu çözmüş oluruz.